प्राफिट योर ट्रेड डॉट इन समर्पिस्तुन बिजनेस ब्रेक्फास्ट शो की तिरिगी स्वागतों स्टाक मार्केट्स लो प्री ओपनिंग सेशन स्वल्प नष्टाल तो प्रारम होईंदी 8338 तेगर परिस्तम 10 Indonesia Vocês Vocês Kalyani Steel is making some specialized steel and Bharat Forge is making a group company. It's a good company, fundamentally strong company. Wonderla is definitely a good company over a longer period of time. In the case of theme parks and especially amusement parks, they are very time consuming but it comes from a very good group. We got group and the second park last year Hyderabad lo open jadun jaringin de, and going forward, you know, at least two years lo ke park open jasa orang jepe orang jepang ni de. So longer time frame lo definitely manch company ya, so rendu gula retain je. Ini perisna Raju gula adu tharu, Hyderabad nanti, Kesel, Kalyani Steels, mudang gula, mupai agut lo kena short term kosong, itu nanti price action ini lo kan pesan. Yeah, I think metal pack as a whole ko de uptrend lo under de, I think is stock mana choose tegan ka almost. 200 day moving average एकर वोक मन्ची meaningful support दीश कोटों जिशों of course इकड़ निंच 200 day moving average 80 रुपेस किन्द हुँँदी short term अंटनर का बटे नाव देशों लो 20 day moving average 306 किन्द में stop loss बेट कोली अधे विदेंग market लो pull back वोच्ची monetary swing high एदे तोंदो 378 एलते कनका में definitely अगर profits अने बुक जेस को नेक्स्ट टेन इयर्स को सों इन्वेस्ट इधर आन कुंठना रू लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन परसेंटेजेस मी मी रिस्क प्रोफाइल बेटर उन पर नंदी फिर और रिस्क अवर्स पर्सन रिस्क तीस के ने उद्देश्य अंतमात्रन लग पोते ओनली स्टिक तू लार्ज कैप एंड को दिन मतों डाइवर्सिफाइड � लार्ज कैप डाइवर्स फेडल इन्वेस्ट है चु। लेदो आई वांट मीडियम काइंड ऑफ रिस्टी इसको टांटे स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स की जस्ट ओके 20 25 परसेंट प्राधान्य थे वन्डी मेरे तार मौत्ता निगोड़ा लार्ज कैप डाइवर्स फेड फंड्स लो इन्वेस्ट है चु। सो इला मेरो मी रिस्क प्रोफाइल पट्टी अमी � maximum savings नी तीस कोच्ची इंदलो invest चेस्ट नानू इन्त कंटे ने invest चेहले नू इला इट वोंड मी financial profile गोड चुडाल सुन्टुन्दी विट अन्नी टावारंग अने मनों का नेनान के रावाल सुन्टुन्दी just like that अंदर की इदे वत्तिस ननी एक पक्षंगा चेप्पडूं को yeah, I think stop loss to attempt to achieve it. Because the results are very much up more out on the show. And last three weeks, almost the stock 64 inch current market price 78 dhaka per attempt to achieve it. So stop loss to attempt to achieve it. Because the upside is 83, 84 dhaka pi kella chance on the 78 current market price on the. But strictly, we are 72 half in the closing basis stop loss on the bit quality. So now, the ELSS schemes, बेटर स्कीम मनी अड़ूत नारू मी को 
బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి బిర్లా సన్ లైఫ్లో మీరు ట్యాక్స్ రిలీఫ్ నైంటీ సిక్స్ ఈ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి అదర్వైజ్ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్లో ట్యాక్స్ సేవర్ ఫండ్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ స్కీమ్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ ఏ బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫ్యాన్ దెన్ గో ఫర్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ నైంటీ సిక్స్ ఫండ్ తర్వాత టీవీవీ సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు ఈక్విటాస్ హోల్డింగ్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చు యా లాంగ్ టర్మ్ ఫ్రేమ్ అయితే డెఫినెట్లీ కొనొచ్చండి అది కూడా మంచి రియాక్షన్ కూడా మనం చూసాం అండ్ ఎస్పెషలీ ఈక్విటాస్ అండ్ ఉజీవన్ లాస్ట్ ఇయర్ బాగా పెరిగి మంచి రియాక్షన్ చూసాం సో ఈక్విటాస్ ఈజ్ అ గుడ్ కంపెనీ అండి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళ మంచి గ్రోత్ ప్రొఫైల్ కూడా చూసాం కాబట్టి అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ బై బై ఇట్ ఇన్ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ సుబ్బారావు వైజాగ్ నుంచి స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ వస్తుందంట యాభై ఐదు రూపాయలు షేర్ పర్ షేర్ మినిమం షేర్స్ రెండు వేలు అప్లై చేయాలి ఎలా ఉంటుంది ఈ ఇష్యూ అని అడుగుతున్నారు ఏదైనా ఐడియా ఉందా స్టీల్ సిటీ నో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా నాట్ గాన్ త్రూ ఇట్ అండి సో ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ కంపెనీ అన్నది మాకు తెలియదండి మేబీ ఒకసారి ప్రాస్పెక్టర్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత వాల్యుయేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఈ అంశం ఆధారంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఒకప్పుడు బాగా పనిచేసిన కంపెనీ అంటే ఈ మధ్య పనితీరు దెబ్బతిన్న దాన్ని వినటం జరిగింది కానీ పూర్తి వివరాలు అయితే తెలియవు దేర్ ఆర్ సో మెనీ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ లిస్టెడ్ ఇన్ ది లిస్టెడ్ స్పేస్ లైక్ ఎడిల్ వైజ్ కావచ్చు ఆర్ ఐఏఎఫ్ఎల్ కావచ్చు మోతిలాల్ ఓసవాల్ కావచ్చు ఇలాంటివి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కంప్లీట్లీ దే ఆర్ యూనో యూనో థర్డ్ పార్టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బ్రోకింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ అసోసియేట్ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీస్ కూడా బ్రాండ్ వాల్యూ అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ సో స్టీల్ సిటీకి వచ్చేసి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రీజనల్ అండ్ ఓన్లీ ఇంటూ స్టాక్ బ్రోకింగ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యూచర్ బిజినెస్ కేపబిలిటీస్ అనేది అప్పటిదాకా చెప్పడం కష్టం ఉంది సో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ బాగా ఎక్కువగా ఉండి లో ప్రైస్ కి ఇస్తున్నా అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ అంతగా యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చూస్తే పెద్ద అట్రాక్టివ్ గా అయితే ఉండకపోవచ్చు అనేది ఒక జస్ట్ ఏమంటుంది అని హంచ్ ఫీలింగ్ అంతే అదర్వైజ్ పూర్తి వివరాలు తెలిసిన తర్వాత చెప్తామండి మీకు ఎండి కుమార్ అడుగుతున్నారు సిండికేట్ బ్యాంక్ డెబ్బై ఆరు రూపాయల్లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ యాభై ఏడు రూపాయల్లో లాంగ్ టర్మ్ కోసం టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ కోసం తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ ఎవరేజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఐ థింక్ రెండు కూడా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్స్ అండి లాంగ్ టర్మ్ అయినా కూడా యావరేజ్ చేసే పరిస్థితి అయితే లేదు స్టాక్స్ చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక సో నా ఉద్దేశంలో పుల్ బ్యాక్స్ వస్తే వీటిలో నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ వాటిలో ఎంటర్ అవుతే యుల్ గెట్ బెటర్ రిటర్న్స్ మేబీ ఆ కోల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఒకటి ఉంది ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఒకటి ఉంది దానిలో షిఫ్ట్ అవుతే ఈ రెండు స్టాక్స్ కన్నా డెఫినెట్లీ బెటర్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఈవెన్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ ఆల్సో నాగరాజు అడుగుతున్నారు కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఫండమెంటల్లీ ఎలా ఉంది so one of the finest companies in this uh, space and much company hyderabad samachin company chala baaga chestunaru long term kosam definitely best pets lo okati ga manu cheppochu inka ona add chestaru so being a infrastructure company they have managed the finances extremely well and so you have put it very right in <coughs> the main uh, you know lifeline of any infrastructure company is finance high interest cost ivanni kuda వాటితో సతమతమై చాలా కంపెనీస్ దే వెంట్ డౌన్ బట్ కేఎన్ఆర్ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ ఇట్ వెరీ వెల్ సో మంచి బిజినెస్ మోడల్ ఫైనాన్సెస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అది కూడా కాకుండా వాళ్ళు ఈవెన్ ప్రాఫిటబుల్ నీష్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నారండి సో ఈవెన్ ప్రాఫిటబిలిటీ వైజ్ ఇట్స్ అ గుడ్ కంపెనీ యూ కెన్ గోవర్డ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ పవన్ కుమార్ అడుగుతున్నారు మోర్గన్ ల్యాబ్స్ తాన్లా సొల్యూషన్స్ వాళ్ళ కొలీగ్ రికమెండ్ చేశారట ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా రెండు కూడా పూర్తిగా స్పెక్యులేటివ్ కంపెనీస్ అండి మీరు మీకు స్పెక్యులేట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశం అంటే తీసుకోండి అదర్వైజ్ అవైలబుల్ స్టాక్స్ అండ్ బిఎస్సి ఐపీఓ ఎలా ఉంటుంది మీ ఒపీనియన్ యా ఇట్స్ ఎ నార్మల్ థింగ్ అండి దేర్ ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ బిఎస్సి ఐపీఓ ఇన్ ఓపెనింగ్ లో మీరు చాలా క్షుణ్ణంగా చెప్పారు బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ లిస్టెడ్ ఒకటే మనకి ఎన్సిఎక్స్ ఒకటి ఉందండి అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఎన్ఎస్సి కూడా వస్తుంది ఎన్ఎస్సి ఈజ్ ఫార్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ బిఎస్సి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎర్నింగ్స్ కెపాసిటీ ఆల్సో సో బిఎస్సి ఇనిషియల్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ గురించి ఒకవేళ మీరు అప్లై చేయించుకుంటే ఐ డోంట్ థింక్ విల్ గెట్ మచ్ లిస్టింగ్
ఏదైనా పెద్ద బిగ్ బుల్ మార్కెట్ వచ్చి ఆ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ స్పేస్లో ఉండేవి రెండు మూడు కంపెనీసే కాబట్టి ఆ థీమ్కి ఏదన్నా అట్రాక్షన్ వచ్చి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇఫ్స్ అండ్ బర్డ్స్ అవన్నీ జరిగితే తప్ప బీఎస్సీలో మల్టీ బ్యాగర్గానో ఇంకొకటిగానో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంతమాత్రం లేవు ఇన్స్టెడ్ వెయిట్ ఫర్ ఎన్ఎస్ఏ ఐపీఓ ఎన్ఎస్ఏ ఐపీఓ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి అదర్వైజ్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ చాలా మంచి వ్యాల్యుయేషన్ దగ్గర దొరుకుతుంది ఆ స్టాక్ని కొనుక్కోవచ్చు ఫైనాన్షియల్ స్పేస్లో ఇన్సూరెన్స్ స్పేస్లో ఎస్పెషల్లీ రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన జిఎస్సీ కంపెనీస్ని కూడా ఇన్వెస్ట్ అయిపోతున్నారు సో ఆ స్పేస్ ఎక్స్పాండ్ కాబోతోంది అటువంటి సమయంలో మనకు ఒకే ఒక్క లిస్టెడ్ కంపెనీ ప్యూర్ ప్లే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మ్యాక్స్ వెంచర్స్ కూడా ఉంది బట్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ మాత్రం ఒక ఇన్సూరెన్స్ స్పేస్ నుంచి ప్రస్తుతం మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఒకే ఒక్క కంపెనీ కాబట్టి ఆ కంపెనీ పట్ల మనం ఆసక్తి చూపించడం కూడా మంచిది కృష్ణ చలపతి కూడా బీఎస్సీ ఐపీఓ గురించి అడిగారు ఇదే సమాధానం వర్తిస్తుంది జగత్ రెడ్డి ఎల్బీ నగర్ నుంచి అడుగుతున్నారు సింటెక్స్ స్టాక్ రెండు సంవత్సరాలుగా హోల్డ్ చేస్తున్నారట దీన్ని ఇఫ్ ఐ సెల్ సింటెక్స్ స్టాక్స్ దెన్ కెన్ ఐ గెట్ డిమర్జర్ స్టాక్ ఆఫ్ సింటెక్స్ ప్లాస్టిక్స్ రికార్డ్ డేట్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బట్ డిడ్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ టిల్ టుడే యాజ్ సచ్ ఇంకా రాలేదట మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన సింటెక్స్ ప్లాస్టిక్స్ షేర్లు రాలేదు ఏం చేయాలి no no it's j- announcement came just about 2 3 days back and so definitely you'll get it me already me dmart account lo unte it's too early only announcement a vachindi and meere antnaru first april 2016 uh, <coughs> 2016 16, i don't think so and i think that's a mistake maybe 2017 79 untundi so definitely i mean in, i think it came only on friday and so don't worry you'll get everything krishna chalapathi adugutunnaru united spirits shesha sai papers petronet lng short term course ela untayi యునైటెడ్ స్టేట్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇవాళ పాజిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతుంది ఓపెనింగ్లో ఏ ప్రైస్ వస్తుందో చూడండి ఆల్రెడీ టూ వన్ డబల్ ఫోర్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమరరాజ వీక్ ఓపెన్ అయింది హిందాల్కో ఈజ్ పాజిటివ్ నిఫ్టీ జస్ట్ సిక్స్ పాయింట్స్ నష్టంతో ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టు వన్ కనిపిస్తున్నాయి కొద్దిగా అడ్వాన్సెస్కే ఫేవర్గా ఉంది పరిస్థితి అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ చాలా చాలా ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ వాళ్ళు ఎక్కువగా మనం చూసే అవకాశం ఉంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా వీక్గా ఉంది ఎయిట్ రూపీస్ నష్టపోయింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అనదర్ వీక్ డే టూ ఫిఫ్టీ నైన్ టూ సిక్స్టీ రూపీస్ మధ్య ట్రేడ్ అవుతుంది భారతీయ ఇన్ఫ్రాటైల్ ఇవాళ రిజల్ట్ రాబోతుంది వీక్గా ఉంది విప్రో ఐటీ ప్యాక్లో విప్రో వీక్గా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ వీక్గా ఉంది ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా వన్ వన్ నష్టాలతో ఐటీ స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్బీఐ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇలా నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్లో కూడా పెద్దగా యాక్షన్ లేదు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ మనం అనుకున్నట్లే చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది డిమాండేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎంత మాత్రం కనపడలేదు అడ్వాన్సెస్ గ్రోత్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిపాజిట్స్ ఎలాగూ పెరిగాయి అన్ని బ్యాంక్స్కి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్కి అడ్వాన్సెస్ గ్రోత్ వాజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో దట్స్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఏ డిమాండైజ్డ్ వరల్డ్ సో ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది యునైటెడ్ స్పిరిట్స్లో ఏమన్నా షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ లాంగ్ సైడ్ ఉందా షార్ట్ సైడ్ ఇంక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవటం చేసామండి స్టాక్ సో బేసికలీ మొన్నటి లో చూస్తే కనుక టూ జీరో టూ ఫైవ్ సో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఓపెన్ అవటం చేసాం బట్ డెఫినెట్ గా దీనికి టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర గట్టి రెస్టరెన్స్ ఉంటుంది మేబీ టూ టూ సెవెన్ ఫోర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అప్ సైడ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈరోజు గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో మేబీ సమ్ టైమ్స్ అది ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అయ్యి ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తే కనుక మేబీ ట్వంటీ సిక్స్టీ నుంచి ట్వంటీ ఎయిటీ మధ్యలో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు విత్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ ఇన్ కేస్ మార్కెట్ రికవరీ పార్ట్ చేస్తే కనుక ఇది ట్వంటీ టూ సెవెంటీ ఫోర్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే అండి కాలర్ లైన్ ఉన్నారు మార్కాపురం నుంచి శ్రీకాంత్ నమస్కారం సార్ వసంత్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి అడగండి బాలగారికి అడగండి శ్రీకాంత్ బాలగారిని అడుగుతున్నాను ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఈ రేట్ లో త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి కొనుక్కోవచ్చా అలాగే వచ్చేసి జిఎస్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ట్రై కేర్ ట్రై కేర్ అంటే ఈ
కరెక్షన్ then buy it about 10 to 15 percent uh, correction which in a I think you should buy it at the first price point turn out the color we are going to run see chivari di hello sir are we need chivari di good morning sir morning uh, sir endurance technologies for in sales call for time sir done in six months to one year back for japan and i'll share this for all of them yeah Yeah, I think NSL is recently listed in a stock and it's 674 almost money last year uh, <coughs> month or this sort of new show and very thinly traded stock and it's six months course of it learned stocks it's not advisable 589 current market price on the but in case it is stock me renter a volume could take on the probably with stop loss yes and yep to know uh, current market price 589 on the 589 inch 550 much low entry point come on a bargain is now and 535 can the strictly stop loss bit calling. అండ్ ఇది మొన్నటి స్వింగ్ హై ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నుంచి సిక్స్ ఎయిటీ మధ్యలో ఒకసారి కనుక మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ వెరీ థిన్ క్వాంటిటీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది యావరేజ్ వన్ ల్యాక్ కూడా పర్ డే ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్కి అడ్వైజబుల్ కాదు బట్ అగైన్ నేను చెప్పిన లెవెల్స్ ప్రకారం స్మాల్ క్వాంటిటీలో మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో రెలిగేర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది Amtec Auto 3% percent per in the den networks rallies mcleod razel uh, jsw steel ongc aban offshore suzlan gale gsfc renuka sugar india bulls uh, housing finance it 20 stocks lo manaku profits kanipistunnai uh, alage losers list ok sar chuste amra raja batteries result baaledan anukunnam manu 3% percent nashtapoyindi persistent systems idi kuda ఓకే కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఐఓబి టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ టూ పర్సెంట్ మైన్ ట్రీ అరబిందో ఫార్మా జిఈ టిఎన్డి అలాగే పిఈఎల్ అదానీ పవర్ టెక్ మహీంద్రా మణపురం నాట్కో ఫార్మా జిఎస్పిఎల్ టాటా ఎలక్సీ క్యాడిలా హెల్త్ అతుల్ ఇలా చాలా పెద్ద లిస్ట్ మనకు నష్టపోయిన స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కడప నుంచి చంద్ర లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి చంద్ర సార్ మేము సార్ బజాజ్ కార్ తీసుకున్నాం సార్ జనవరి పది పది తేదీన సార్ ట్వెల్త్ బజాజ్ కార్ రిజల్ట్ ఇచ్చారండి మాకు డివిజన్ వస్తాయి రాదని కనుక్కోవాలి సార్ ఏంటి సార్ డివిజన్ ఇచ్చారు సార్ ట్వెల్త్ డివిజన్ అనౌన్స్ చేశారా అవునండి ఓకే ఇప్పుడు మాకు రివెన్ అది వర్తిస్తున్నారా కొంచెం తెలుసుకోదు అంటే మీకు రికార్డ్ డేట్ ఏ రోజు ఇచ్చారన్న దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ట్వెల్త్ రోజు సార్ ట్వంటీ త్రీ సార్ ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి రికార్డ్ డేట్ ఇచ్చారా ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి అంతే కదా తప్పకుండా మీకు డివిడెండ్ వస్తుందండి సో ఎక్స్ డివిడెండ్ బహుశా ఇవాళ వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఎక్స్ డివిడెండ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో కూడా అయి ఉండొచ్చు ఒకసారి 
పూర్తిగా వివరాలు చూసిన తర్వాత చెప్పగలం మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు చెప్పలేము బట్ ట్వంటీ థర్డ్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అంటే మీకు మాత్రం డివిడెండ్ వస్తుంది చూడండి మీరు డివిడెండ్ కోసం కొన్నారా క్యాపిటల్ పెరగాలి షేర్ ప్రైస్ అన్న ఉద్దేశంతో కొన్నారా అంటే డబుల్ గా అంటే రెండు కాదు ఇస్తున్నామండి డబుల్ ఓకే ఓకే బజాజ్ కాప్ ఇది గుడ్ కంపెనీ బాగా మంచి పనితీరు కంపర్సన్ కంపెనీ అండి ఇట్స్ అన్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ డిసెంబర్ రిజల్ట్ కూడా చక్కగా వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ అంతకుముందు సెప్టెంబర్ క్వార్టర్లో ఎంత అయితే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో దాన్ని మెయింటైన్ చేశారు సో బోత్ టాప్ లైన్ బాటమ్ లైన్ కూడా మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది డిమానిటైజ్డ్ క్వార్టర్లో కూడా కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ యా డెఫినెట్లీ అండి అంటే లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో కూడా చాలా స్టడీగా ఉన్న స్టాక్ అండి సో ఎస్పెషలీ వీళ్ళ ఆల్మండ్ ఆయిల్ అనేది దే ఆర్ నీష్ ప్లేయర్స్ ఇన్ దాట్ అండ్ హై మార్జిన్ ప్రోడక్ట్స్ అండి అవి సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కీప్ ద షేర్ మీకు తప్పకుండా డివిడెన్ కూడా వస్తుందండి ఎందుకంటే వీకెండ్ కూడా పాస్ అయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద డివిడెన్ కీప్ ఇట్ ఫర్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ ఆల్సో తర్వాత రవికాంత్ అడుగుతున్నారు జైన్ ఇరిగేషన్ రేమాన్స్ ఎక్సైడ్ కరెంట్ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా యా మూడు కూడా కొంచెం సైడ్ వేస్ లో ఉన్న స్టాక్స్ అండి సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ గా మీరు తీసుకోవచ్చు జైన్ ఇరిగేషన్ దాని రేంజ్ అనేది మేబీ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఉన్నాం అగైన్ రేమౌంట్స్ కూడా మనకి ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో బాటమ్ అవుట్ అవటం చేసాం కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఉంది ఈ మూడు స్టాక్స్ కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మార్కెట్ నిఫ్టీ ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే ఈ స్టాక్స్ హై బీటర్ స్టాక్స్ మూడు కూడా మేబీ ఇవి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడవచ్చు అక్కడ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ గా మీరు యావరేజ్ చేయాలి సో ఎక్సైడ్ సంబంధించి అమరరాజ రిజల్ట్ రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి లెడ్ ప్రైసెస్ బాగా పెరిగాయి దాంతో మార్జిన్స్ తగ్గాయి బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి ఎక్సైడ్ కూడా అదే పరిస్థితి ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయండి ఒలింపిక్ ఫార్మా ఏడు వందల రూపాయలు కొన్నారు పి శాస్త్రి యావరేజ్ చేయొచ్చా నో డెఫినెట్లీ నో అండి ఎందుకంటే ఫార్మా ప్యాక్ యాజ్ సచ్ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా అంత రాణించలేదు అండ్ మనకి చాలా రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ అనేది కంప్లీట్లీ దే ఆర్ ఎక్లిప్సింగ్ ద ఫార్మా సెక్టర్ సో ఈ కారణం మూలాన అడిషనల్ గా మాత్రం కొనొద్దు ఉన్న స్టాక్ లో కూడా మీకు వాళ్ళ ఫైలింగ్స్ అనేవి కొద్దిగా ఏదైనా కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఫైల్ చేశారు కాబట్టి అటువంటి చోటు ఏదైనా జెమ్స్ వస్తే వాళ్ళ ఏదైనా డిక్లరేషన్ కానివ్వండి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ బాగున్నప్పుడు ఏదైనా జెమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ యూ షుడ్ సెల్ అండి ఇది కూడా ఫెయిర్లీ లిక్విడ్ స్టాక్ కాబట్టి మీకు మళ్ళీ తక్కువలో దొరుకుతుంది యావరేజ్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే తర్వాత మెయిల్ తిరుపతి గౌడ్ అడుగుతున్నారు ఎన్ఐటి ఎయిటీ రూపీస్ లో కొన్నారు నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు ఈ స్టాక్ దీని నుంచి షిఫ్ట్ కావచ్చా యా మేక్ సెన్స్ అండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్యూర్లీ ఎడ్యుకేషన్ వర్టికల్ లోనే ఉన్నారు సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ దీని నుంచి మీరు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా యా డెఫినెట్లీ యూ కెన్ షిఫ్ట్ అవర్ అండి బట్ ఏ కౌంటర్ కి షిఫ్ట్ అవుతారు నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ఐటీ ఫీల్డ్ అండి యూ కెన్ ఐదర్ గో ఫర్ ఏ యూనో బ్యాంకింగ్ లో యూ హెవ్ సీన్ రీసెంట్లీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్బిఎల్ అటువంటిది కానీ ఫైన్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఇటువంటి సెక్టర్ లోకి వెళ్ళండి ఎందుకంటే వీటికి అట్లీస్ట్ యూనో యాజ్ ఆఫ్ నో కొద్దిగా మనకి డిమానిటైజేషన్ కానివ్వండి ఆర్ మేబీ ఈవెన్ ట్రంప్ ఎఫెక్ట్ కానీ అంతగా ఉండదు కాబట్టి ఐ థింక్ ఈ ఫీల్డ్ లో ఏదైనా కానీ యూ కెన్ చూస్ ద టాప్ వన్ ఆర్ టూ కౌంటర్స్ సో ఇటువంటి ట్రేడింగ్ ఐడియాస్ కనిపిస్తున్నాయి ఏదైనా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఐ థింక్ వెరీ చాపీ ఉందండి బేసికలీ మనం అనుకున్నంత వీక్నెస్ మార్కెట్ లో కనిపించలేదు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెరిగి కొద్దిగా గ్యాప్ కూడా ఫిల్ చేయడం విషయం బట్ అగైన్ మనకి మొన్నటి లో ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ స్వింగ్ లో చూస్తే కనుక ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ దగ్గర డెఫినెట్లీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది మేబీ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ అవుతే కనుక షార్ట్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎయిటీ ఫోర్ అబౌవ్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి అండ్ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ కరెక్షన్ లో ప్రాబ్లీ మనకి ఎయిటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అక్కడికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అగైన్ ఐ థింక్ అమర్రాజా బ్యాటరీస్ మొన్నటి స్వింగ్ లోకి రావడం చేస్తున్నాం ఎయిట్
फार्मा कौंटर्स अच्छे अलागे अमरराज लाट कौंटर्स अं ईटी पैक मैं ट्री पर्सीस्टेंट सिस्टम्स अंड अफर्स बैंक स्टाक्स ईसीएसए ऐक्सी बैंक अंड फार्मा अरबिंदो फार्मा ग्लैंडमार फार्मा नाटको फार्मा इलांटी दिव्य स्लाब्स इवन नैगट् समय सो स्टे अवे फ्रम इनवेट को स्टे अवे फ्रम ईटी अंड फार्मा पैक अंड मिगता सैक्टर्स रिजल्ट आधार इनवेट निर्णया की अवन समय सो इध इवा बिजनेस ब्रेक्फास्ट षो लैवन ओ क्लाक मल्ल मार्केट अपडेट्स तो मे मुंटा कीप वाचिंग टीवी फाइव मनी विवरालोर